गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की कि साइटोप्लाज्म क्या होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की ठीक है आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म क्या होता है जो टर्म होती है साइटोप्लाज्म वो क्या होता है कि जो जितने भी सबस्टांस सेल के अंदर इन साइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितने भी सबस्टांस सेल के अंदर इन साइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन सब को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म तो दी टर्म साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है दी टर्म साइटोप्लाज्म रेफर्स टू दी सबस्टांस रेफर्स टू दी सबस्टांस टू दी सबस्टांस to the substance of the cell of the cell inside the plasma membrane inside the plasma membrane to jitne bhi substance cell ke jo plasma membrane ke andar rehte hain inside the plasma membrane bacterial cytoplasm kya hota hai ki jitne bhi substance the cell ke jo plasma membrane ke andar rehte hain उन सब को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म जो भी सबस्टांस है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है एट्टी परसेंट क्या होता है इसमें वॉटर होता है साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में बैक्टेरियल साइटोप्लाज्म में एट्टी क्या रहेगा वाटर रहेगा उसके बाद इसमें क्या क्या रहेगा प्रोटीन भी रहेगा कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी रहेंगे और क्या रहेंगे इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी रहेंगे तो जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है कि जो भी सबस्टांस सेल के जो भी सेल के सबस्टांस है जो प्रेजेंट रहेंगे इन साइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म उसको हम क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में एट्टी परसेंट क्या होता है वाटर होता है तो सबसे ज्यादा इसमें क्या हो रहेगा वाटर रहेगा वो भी कितना परसेंट एट्टी ठीक है इसके बाद इसमें प्रोटीन भी रहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है इसमें ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स भी रहते हैं और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स भी रहते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ कि जितने भी सबस्टांस सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है वाटर सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें प्रेजेंट रहता है 80 परसेंट क्या रहेगा वाटर रहेगा और बाकी सब प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल है या जितने भी लो मोलिकुलर वेट क्या है कंपाउंड है तो आप लिख लो इसको कि साइटोप्लाज्म इज अबाउट साइटोप्लाज्म इज अबाउट 80% क्या रखता है ये वाटर इज अबाउट 80% क्या रखेगा ये वाटर एंड और क्या क्या होगा इसके पास कंटेन प्राइमरली कंटेन प्राइमरली क्या रखेगा ये प्रोटीन कंटेन प्राइमरली प्रोटीन और क्या क्या रखेगा ये कार्बोहाइड्रेट और इसके पास लिपिड भी रहेगा कार्बोहाइड्रेट रखेगा ये लिपिड भी रखेगा और क्या रखेगा ये यहां अपने उसमें साइटोप्लाज्म में लिपिड इनऑर्गेनिक आयन इसके पास इनऑर्गेनिक आयन भी रहेंगे और एन मेनी लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स एन मेनी लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स जितने भी लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होंगे वो सब किस में रहेंगे साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा क्या होता है साइटोप्लाज्म अबाउट 80 परसेंट ये क्या रखेगा वाटर रखेगा और उसके बाद प्रोटीन भी रखेगा ये कार्बोहाइड्रेट भी रखेगा लिपिड भी रखेगा इनऑर्गेनिक आयन भी रखेगा और जितने भी लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स है ये सब क्या रखेगा साइटोप्लाज्म अपने अंदर रखेगा तो साइटोप्लाज्म अबाउट एटी परसेंट एंड कंटेंट प्राइमरली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स इनऑर्गेनिक आयन एंड जितने भी लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स है इन सब को क्या रखता है ये साइटोप्लाज्म कंटेन रखता है ठीक है तो जितने भी जो भी सबस्टांस है सेल के जो प्रेजेंट रहेगा इनसाइड साइड द सेल उसको हम क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म क्लियर है आपको कि साइटोप्लाज्म क्या हुआ अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म में भी क्या रहते हैं एबसेंट रहते हैं क्योंकि हम प्रोक्योटिक साइटोप्लाज्म या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था बैक्टीरिया में कि यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी है वो सब क्या रहते हैं यहाँ पे एबसेंट रहते हैं तो ये भी जो साइटोप्लाज्म है इट लैक्स इट लैक्स ए यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स 
इसमें भी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन जो है वो सब क्या रहेंगे एबसेंट रहेंगे ठीक है साइटोप्लाज्म में भी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं हम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया प्रयोगट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन है यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन है वो सब क्या रहते हैं अबसेंट रहते हैं तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में भी क्या रहेगा यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन क्या रहेगा अबसेंट रहेगा ठीक है अब जो साइटोप्लाज्म में मेजर क्या प्रेजेंट रहेगा वहां पे राइबोसोम क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे इसमें मेजर क्या प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम साइटो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में सबसे मेजर क्या प्रेजेंट रहता है जो ऑर्गेन प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं राइबोसोम ठीक है क्या रहेंगे बोलेंगे इसको राइबोसोम या फिर इसमें रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरियल राइबोसोम में सॉरी कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज कहां प्रेजेंट होती है तो आप क्या बोलोगे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज क्या रहती है प्रेजेंट रहती है तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है ठीक है ये ध्यान में रखना राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है यहाँ पे और यहाँ पे रिजर्व डिपोजिट क्या रहेंगे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज तो दी मेजर स्ट्रक्चर दी मेजर स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखना दी मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म इन दी साइटोप्लाज्म जो मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में आर राइबोसोम आर राइबोसोम एंड रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स इनको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज इनको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं ठीक है तो क्लियर है आपको कि जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनऑर्गेनिक लो मोलिकुलर सबस्टांस वाटर के अलावा क्या क्या रखता है राइबोसोम भी रखता है और राइबोसोम के अलावा ये क्या रखता है रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स भी रखते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज और इसमें यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन क्या रहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन क्या रहेंगे एबसेंट रहेंगे और इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में तो ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है कि कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे तो कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे 70S एस टाइप राइबोसोम यहाँ पे क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में वो सेवेंटी राइबोसोम क्या रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा सेवेंटी राइबोसोम प्रेजेंट रहता है किसमें बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में तो यहाँ पे कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा The bacterial cytoplasm contain the bacterial the bacterial cytoplasm cytoplasm contain 70s type ribosome रखता है ये ये कौन सा ribosome रखेगा 70s type ribosome रखता है तो bacterial cytoplasm में कौन सा राइबोसोम रखेगा यहाँ पे 70s एस टाइप राइबोसोम रखता है ये ध्यान में रखना है आप कि जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट तो होता है लेकिन राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होता है 70s एस टाइप राइबोसोम क्या रहता है इसमें प्रेजेंट होता है तो दी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म कंटेन सेवेंटी एस टाइप राइबोजोम क्या करता है ये रखता है ठीक है तो राइबोजोम भी आपको क्लियर होगा अब बात करते हैं कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिजो डिपोजिट जो ग्रेन्यूल रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको क्या बोला था कि जो साइटोप्लाज्म में जो रिजो डिपोजिट ग्रेन्यूल्स रखता है इनको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या बोलते हैं इसको हम इंक्लूजन बॉडीज क्या बोलते हैं इसको हम इंक्लूजन बॉडीज तो जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है वो जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो रिजो डिपोजिट ग्रेन्यूल्स रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज उसको क्या बोलेंगे हम उसको इंक्लूजन बॉडीज अब वो इंक्लूजन जो बॉडीज है ये जो इंक्लूजन बॉडीज है जिसकी हम बात करते हैं क्या होती है इंक्लूजन बॉडीज जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जितने भी रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स रखता है चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो उन सबको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्लियर आपको कि जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होता है वो जो भी रिजर्व डिपोजिट ग्रेन्यूल्स रखता है चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो उन सब को हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज तो ये इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है और ये इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है 
ठीक है ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है ये मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज की बात कर रहे हैं हम जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मा रिजर्व डिपोजिट के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में उनको हम इन, अगर इंक्लूजन बॉडीज बोल रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और ये मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है ठीक है मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और ये मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है और जो इंक्लूजन बॉडीज है वो टिपिकल यूनिट नहीं होती मेम्ब्रेन की जो इंक्लूजन बॉडीज होगी वो आर नॉट ए टिपिकल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन ठीक है ये वेरी करता है किसमें कंपोजिशन में इनके कंपोजिशन में क्या होता रहता है चेंज होता रहता है ये वेरी करते रहते हैं इनके अपने कंपोजिशन में तो जो इंक्लूजन बॉडीज होती है आर नॉट ए इंक्लूजन बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट ए टिपिकल आर नॉट ए टिपिकल आर नॉट ए टिपिकल यूनिट मेम्ब्रेन आर नॉट ए टिपिकल यूनिट मेम्ब्रेन ये क्या करते रहते हैं अपने कंपोजिशन में क्या करते रहते हैं वेरी करते रहते हैं इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट ए टिपिकल यूनिट मेम्ब्रेन ये टिपिकल यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती दीज मेम्ब्रेन वेरी इन कंपोजिशन दीज मेम्ब्रेन दीज मेम्ब्रेन वेरी इन कंपोजिशन में ये अपने कंपोजिशन में क्या करते रहते हैं वेरी करते रहते हैं मीन्स चेंज करते रहते हैं तो जो इंक्लूजन बॉडीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो रिजर्व डिपॉजिट ग्रेन्यूज के फॉर्म में स्टोर साइटोप्लाज्म में जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं तो वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है और ये यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है ठीक है ये अपने कंपोजिशन में क्या करते रहते हैं ये वेरी करते रहते हैं अब जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट रहती है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है जैसे साइनोफाशन ग्रेन्यूल्स है ग्लाइकोजन्स है ठीक है कार्बुक जी जोम है ये सब इंक्लूजन बॉडीज किसमें प्रेजेंट रहेगी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म तो अगर एग्जांपल की बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की तो कौन कौन से होंगे ग्लाइकोजन है साइनोफाशन ग्रेन्यूल्स है कार्बुक जी कार्बुक जी जोम रहेगा और पोलीफोस्पेट ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे इसमें प्रेजेंट रहेंगे तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज जो प्रजेंट रहती है इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म प्रजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म क्या रहेगा प्रजेंट रहेगा तो वो कौन कौन से होगा भाई अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इंक्लूजन बॉडीज की जो प्रजेंट रहता है इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म तो कौन कौन से होते हैं वो आर ग्लाइकोजन वो क्या क्या रहेंगे ग्लाइकोजन भी रहेगा और क्या रहेगा वहां पे साइनोफाशिन ग्रेन्यूल्स साइनोफाशिन ग्रेन्यूल्स और क्या रहेंगे वो साइनोफाशिन ग्रेन्यूल्स भी रहेंगे ग्लाइकोजन भी रहेंगे और कौन कौन से रहेगा कार्बुक जीजोम भी रहेगा यहाँ पे कार्बुक जीजोम भी रहेगा और यहाँ पे क्या रहेंगे पोलीफोस्पेट ग्रेन्यूल्स पोलीफोस्पेट ग्रेन्यूल्स यहाँ पे क्या रहेंगे पोलीफोस्पेट ग्रेन्यूल्स भी रहेंगे क्या रहेंगे यहाँ पे पोलीफोस्पेट ग्रेन्यूल्स तो जो इंक्लूजन बॉडीज है एक तो आप मुझे बताओ कि इंक्लूजन बॉडीज क्या है कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व डिपॉजिट ग्रेन्यूल्स है चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो उन सब को हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है वो मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है और अपने कंपोजिशन को वो क्या करते रहते हैं वेरी करते रहते हैं तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज है ये आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई ऑप्शन आप, आपको नहीं देंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी इंक्लूजन बॉडीज है जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कौन सी इंक्लूजन बॉडीज है जो साइटो प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं है तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तो कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज रहते हैं आप ध्यान में रखना एक तो क्या रहेगा यहाँ पे ग्लाइकोजन रहेगा क्या रहेगा ग्लाइकोजन फर्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे ग्लाइकोजन सेकेंड साइनोफाशिन ग्रेन्यूल भी क्या है इंक्लूजन बॉडीज है थर्ड क्या है कार्बुक भी क्या है इंक्लूजन बॉडीज है फोर क्या है पोलिफेस्पेट ग्रेन्यूल्स है वो भी क्या है इंक्लूजन बॉडीज है तो ग्लाइकोजन भी इंक्लूजन बॉडीज है साइनोफासिन ग्रेन्यूल्स भी इंक्लूजन बॉडीज है कार्बुक जी जोम भी इंक्लूजन बॉडीज है और पोलिफोस्पेट ग्रेन्यूल भी क्या है इंक्लूजन बॉडीज है तो ये सारी क्या होती है इज ए इंक्लूजन बॉडीज जो प्रेजेंट रहती है इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कहा प्रेजेंट रहती है तो ऑल ओवर ऑल आर क्या है 
आर इंक्लूजन बॉडीज ठीक है ओलोफ क्या है ये आर इंक्लूजन बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में क्या रहता है प्रेजेंट रहता है तो कौन-कौन सी इंक्लूजन बॉडी है दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म तो फर्स्ट इज ग्लाइकोजन सेकंड इज साइनोफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स थर्ड इज कार्बोक्सिजोम एंड फोर्थ इज पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स सो दीज आर ऑल आर क्या है ये इंक्लूजन बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म थैंक यू आगे नेक्स्ट में करेंगे